Aardige, goeiemorgen. Ek groet julle in die koosbare naam van ons Heere Jesus Christus. Allemaal weet wat hier is. So kom ek gauw hier afsit. Goeiemorgen my diewe broer en sister. Ek groet julle vir ochend. In die koosbare naam van ons Heere Jesus Christus. Ek loof eer en prijs die Heere. Vir die absolute eer en voorig om vir ochend weer bykie saam te kan keier. Altyd te eer, altyd te voorig. Man, baie van julle weet wat hierdie is, is een wekker. As jy hierdie wekker hoor in jou leven, dan weet jy, jy lewe nog, jy is nog nie dood nie, jy weet, jy moet, jy het klaar geslaap, en jy weet, jy moet opstaan, anders gaan jy laat wees, wat wil vir die verwerk is, of wat jou afspraak ook al is, maar vandag is hierdie wekker daar, om vir jou te sê, om wakker te word, kyk wat rondom jou aangaan, ek wil om weel dat hy bietje hard op hierdie wekker, dat hy bietje sy ding doen, maar dit is, dit is waar oor dinge gaan, dit is waar oor hierdie leerstelling gaan, om vir oogend vir jou te sê, jy moet wakker word, jy moet kyk wat rondom jou aangaan, my liewe broer en sister, ja, ek het dit nou maas een voorbeeld vir oogend gebruik, om vir jou te sê, jy moet wakker word, Dit is verskrikkelijk belang dat jy sal kyk wat rondom jou aangaan. Ek gaan vandag, gaan ons hierdie leerstelling bespreek. Die leerstellingse naam is, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Nou baie belangrik, Satan, hy hou ons bezig met alles behalwe met dit waarmee ons werkelijk bezig moet wees. Ons maak geld ons genie die wereld, alles is net een groot gejaag, van die moore tot die aand, alles is gejaag na wind, baie van ons lewe in sonde, ons lewe op God in die bybel nie bestaan, dit is absoluut die waarheid, ons lewe net vir ons self, ons maak al vakantieplanne, baie van ons, ons bou aan ons eie koninkryke, ons speel kerk hier buitenkant, ons eet koeksisters en drink koffie, die nie jyre ewe gemakkelijk, baie gemakkelijk, Verder beklui ons, soos klein kinderkies binnen sandpit met mekaar oor politiek, oor velkleer, oor taal en oor mag, wees en beheer, wees nie en beheer nie. En ja, dagelijks word ons bezig gehou met die oorlog tussen Rusland en Ukraine. Jy weet, ons word met al die type goed gekrofenteer, elke dag van ons leven word ons bezig gehou daarmee. Ons is absoluut blind en doof vir die geesteswereld en sy manifestaties rondom ons, is absoluut die waarheid. Die Satan is baie slings, baie achterbaks, onthou net een ding, die Satan kan jou geestelik aanval en hy kan jou ook vleeslik aanval, soos ek in baie van my ander leerstelling jou ook al geleer het. Vandaag sal realiteit jou tref, stappie vir stappie, sal ek al my inlichting wat ek het, met julle deel. My bediening, is hoofdzakelijk onder alle Afrikaans sprekende Suid-Afrikaners, maar ook in die rest van die wereld, amal wat Afrikaans kan verstaan. Maar ek het een vriendin, eindelijk een sister in die Heere Jesus Christus, haar naam is Kari, sy het ook een fantastische getuienis gelever, toe sy so 16 maand in die bediening staan, maar ja, toe die Heere haar aangeraak in die dag, toe sy bevrijding ontvang het, en haar sonebleis gedoen het, het die Heere haar opgeroep vir een fantastische geestelike bediening, en haar werk is meestal vir die jode, versta jy, sy is baie gepasseer oor wat in Israel aangaan in Jerusalem, en natuurlijk ook al die moslimstaten wat om Jerusalem is, sy is baie gefokus, haar bediening is baie op die jode van toepassing, en sy by die aardbol omtrend aan die brand, vir al in die geestesrealing vir die jode, vir allemaal van hulle wat so geestelik blind en doof is, en wat natuurlijk Jesus Christus last daarom nie herken, as die Messias, as die Christus, die Seen van die Allerheilige God, die maar ja, sy hou my baie op my punte van my toene, wat in Israel aangaan, en ja, wat daar gebeur, en dit is toch waar alles, die eindtijd, dit is toch wanneer Jesus Christus afkom, waar alles sal afspeel, so die woord het ons telke maal in die Bijbel vermaan, om op die uitkijk te wees, ons oog gefokus te hou, wat van dit, wat in Israel en Jerusalem aangaan, en sy hou my op, op hoogte van wat gebeur, 
en uh, ek, ek deel ook later in hierdie uh, um, leerstelling deel ek ook een gesprek wat ek en sy met mekaar gehad en wat sy bykie met my gesels het, dit is nie een directe leerstelling nie, as sy dit in een leerstelling moet uh, verander so sy baie uit die Hebrewse woord uh, uh, ge, gespreek het omdat sy uh, die Hebrewse taal leer, sy is verskrikkelijk bezig in die taal en uh, dit natuurlijk ook alles omskep in Afrikaans en Engels ook die Grieks een baie bezig wat die Heere al krachtig gebruik in die kanaal, om ook in die richtings te kan praat, en ook te kan bid, en dit is vir my verskrikkelijk interessant, die roeping, die bediening wat sy het, maar sy het een correctie, wat sy my net gevraad, om met, met die publiek, as ek haar leerstelling, of haar gesprek met my deel, sy het op een stadium gepraat, van die dag wanneer Jesus Christus afkom, sal ons dan natuurlijk uit die doodheid opstaan, en in kleren, weet ons sal met wit kleren geklee wees, op die berg het sy gesê Sinai, en het uiteindelik die Seonsberg wees, so baie baie belang, dit is net een correctie wat sy vir my gevraad, ek moet in die leerstelling bring, maar ja, later in die, in die leerstelling, sal jylle ook, haal gesprek met my, uh, sal jylle kan hoor, hoe sy met my praat, en hoe ons bykie gepraat het, oor wat tans, in Jerusalem, in Israel, bezig is om homself af te speel, is verskrikkelijk interessant, as jy sien in die richting wat sy kyk, en hoe sy observeer, en die dinge wat die Heilige Geest ook op haar hart le, wat baie belangrik, ek wil hee, hou hierdie leerstellings, hierdie ene wat jylle vandag gaan luister, is een verskrikkelijke belangrike leerstelling, ek wil raar af vir jou sê, om dit vir jou kinders en jou kleinkinders te bere, vir alle geslachte wat na jou kom, die Satan sal die waarheid met alles, en allemaal probeer vernietig, alles gaan oor die siele van die mens, ek wil vir jou sê, die plaat gaan vier, vier, vier warm word, as jy jouself een christen noem, en Satan is gefokus op die jimmelse kinders, hy is gefokus op die vo- navolgelinge van Jesus Christus van Nazareth, en wat die werkelijke Messias aan bid en dien, hy is sy oos gefokus, hy, dit is sy doel om ons te vernietig en ons monde stil te maak, en dit is ook om hierdie leerstelling verskrikkelijk belangrik is, dat jy ons sal behou vir jou kinder, vir jou kleinkinder, en vir die geslachte wat na jou kom, want ek kan vir jou sê, soos die die tye voor Jesus Christus kom, so sal die liefde verkoel, en sal die woord geswaai en gedraai en gekompromaai word, om by menselike behoeftes in te pas, en baie geestelike leier sal spreek, wat die oore wil hoor, wat die mensense oore wil hoor, en nie wat die echte syver woord van God is nie, en dis hoekom hierdie leerstelling so belangrik is, want ja, ek gaan nou nou stap vir stap het vir julle verduidelik hoe hy het eengesit is, maar op die einde van die dag, gaan ek op die einde van die dag vir julle 100% uit die woord van God uit staaf en bevest dat dat Jesus Christus die ware Messias is, wat dier die groot profeet en die klein profeet geprofiteer is, en ja, die aanslachte van die wereld van Satan is geloos op die mens, om om mense blind en doof te maak vir hierdie aanslag, om mense te mislei en te verlei, en ja, die grootheid van Jesus Christus onder een mat en te vee, definitief. Wat Jesus geprofiteer het, moet gebeur, my liewe broer en sister, dit wat Jesus geprofiteer het, toe hy op hierdie rots, op hierdie aarde gestap het, het hy geprofiteer hoe die eindtie sal lyk, en dit wat hy geprofiteer het, moet gebeur, as dit wat hy geprofiteer het, in Matthies 24, 25, en al die ander evangelie boeken, as dit nie, as dit nie gebeur nie, beteken het Jesus Christus het gelieg, en laat die Bijbel nie die woord van waarheid is, en dit alles wat Jesus ons vermane gewaard kie is, speel om af in die tye waar in ons leven, en ook die tye wat kom, en jy sal het ook in hierdie leerstelling hard en duidelik sal jy dit leer, hierdie leerstelling is verskrikkelijk belangrik, en my oor is dit een van die belangrikste leerstellings, wat ek ooit in my leven gemaakt het, Godse stem in die tye wat kom, is verskrikkelijk kritiek, en baie, baie belangrik, onthou die Bijbel sê, my skape sal die herderse stem kan hoor, nie allemaal wat vir my sê, jyre, jyre, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die stem van God, die jyre sê, my skape sal die herderse stem kan hoor, dit staan in die Bijbel om die boek vol te maak, en as jy nie met God hy gemeenskapelike persoonlijke verhouding met hom het nie, sal ek voorstel dat jy sal gaan vast en gaan bid en sonne blij doen, bevrijding ons sal ontvang, 
so dat jy siel, gees en vlees gereinig en gesuiver sal word, en dat die Heere dier visioene drome, dier sy stem, dier, sy, dier ons medebroers en sisters, dier die woord, dier sy stem in jou gees en jou hart sal spreek, want hy is ons steeds die God, wat gister, vandag, morgen, alter die self is, hy is ons steeds die God, wat wonen werk en tekens doen, die stem van God is verskrikkelijk belangrijk, want jy sal nooit weet wat is die waarheid, as jy nie met die Heere kan spreek, as jou stem stil is, is die Bijbel natuurlijk jou fundament en een kompas, maar ek wil vandag vir jou sê, die stem van die Heere en jou geest en jou hart speel een kritieke rol, en die tree wat ons stap, die pad wat ons uitle hier buiten, en dis hoe kom jy hierdie leerstelling hoor, as jy omhoor, as jy omvang, as jy bezig is om daarna te luister, wil ek vandag vir jou sê, weet, Godse Seen is daar oor, weet dat hy my toestemming geed het om met, met julle te deel, en ek vat natuurlijk volle verantwoordelijkheid vir dit wat vandag op die tafel voor jou neergesit word, die brood wat ek uit die, uit die oon van my hartskamer, uit die diepte van my hartskamer vandag op die tafel neersit, geniet het en luister baie mooi wat na jou kant toe kom. My skape sal die herderse stem kan hoor, dis verskrikkelijk belang dat jy soeke sal vind in jou geest en jou hart, nie in vleese stag neer nie, maar een soeke sal vind om nader aan die Heere te beweeg, juist in die tye wat kom, jy sal verstaan, as jy dier die leerstelling werk, die satanse volgelinge, sal ook wonen werke doen, my liewe broer en sister, ek het notas gemaakt, soos die Heere dit op my hart geleed, baie belangrik, Satanse volgelinge sal ook wonen werke doen, jylle sal sien, in die, in die leerstelling gaan ons praat oor die joodse Messias wat nou rondloop daar, so hy het al sy gezicht begin wees in 2021 paas naweek, maar daar is een Messias daar wat hulle sê wat die Messias, wat die jode, ek gaan ook videos en links stuur, wat jylle kan nou gaan kyk, maar baie belangrik, jy moet op die punte van jou tone wees, jy moet waaksam en wakker wees, want satanse volgelinge sal ook wonen werke doen, net soos die tovenaar van die faro in die tyd van Mooses en Aaron in Egypte, verskrikke belang, jy het gesien wat daar gebeur met Mooses en Aaron, die tovenaar van die faro het ook sekere van die tien pla, het, het hulle ook gedoen, en in vir, 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 vir Mooses en Aaron nagevolg, en dit wil sê, onthou net nie, God is almachtig, maar Satan is machtig, God is almachtig, en dit is wat die Satan doen, hy sal sy nagevolgelinge sal ook wonne werke doen, en dit is hoe kom Matthies 24 vers 24 speel homself voor ons eie oor af op hierdie oomlik, as jy kyk na die, die links wat ek gaan stuur, van dit wat thans in Jerusalem gebeur, maar hy Messias, dit is die sogenaamde Messias, wat die jode erken Jesus Christus nie, as die Messias, die Seen van God nie, so baie belangrik, en hy doen allerhande wonen werk en alles, en dit is ook om ek sê, Matthies 24, 24, speel homself voor ons eie oor af, Hoor die woord en die waarschuwing van die Heere vandag, luister baie mooi, daar staan geskrywe, daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, so dit sal op ons pad kom, dit is wat Jesus ons gewaarskie het, en hulle sal groot tekens en wonne werke doen, om, as dit moedlik was, selfs die uitverkorenis te mislaai, jy sien as jy met die Heere kan praat in jou geest en jou hart, kan enige persoon witbrein en swart, of hy in Israel is, of hy in Australië, waar hom self ook al bevind, een wonne werk doen, hy kan genees, hy kan allerhande tricks doen, en, 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 en verstaan jy, hy kan baie wonne werke doen, maar as jy met die Heere in jou geest en jou hart kan praat, gaan jy weet, kom het van die Heere af, ja of nie, onthou dit, dit is verskrikkelijk belangrijk, want in die tye wat ons leef, uh, uh, sal ons sien hoe, hoe, hoe mense genees word, mense uit roostoele opstaan, en uh, soos in hierdie geval met die video, die link wat ek vir jou gaan deel, een persoon wat een tumor op sy brein het, dat even skielik niks meer keer, hy is genees, maar baie belangrijk, dit is nou, dier hierdie sogenaamde Messias, versta die Messias van die Jode gedoen, en dit wat ek wil vir jou sê, die Satan, kyk na sy kinders ook, en hulle gaan ook wonne werke teken doen, dis hoekom die stem van God, een kritieke rol in jou pad, wat jy saam met die Heere stap, jy moet het kan staaf en bevestig, ek het ook al gesien hoe die Heere kankers genees, ek het ook al gesien hoe demone uitgeduif, ek het ook al gesien hoe die Heere boon natuurlijke wonne werke hierby te doen, maar jy praat met die Heere, jy toets het met die woord van die Heere, en jy laat die Heilige Geest die praatwerk doen, en dis hoe ek weet, 
Je toets het met die heilige geest, jy weet wat die Heere doen, want hoe weet ik het kom van die Heere, want hy geef vir my opdracht om dit te gaan doen. Verstaan jy wat ek hier sê, waar baie, baie mense gaan nou hierdie wonderlijke tekens en wonenwerke doen, en dan gaan die mense achter hierdie mense aan haar koop hulle aan bid en dienst so skape, soos ons klaar sien wat met die jode gebeur, en hulle word heel talmaal gemislei en verlei, en dit wat Satan doen, somme vroeg vroeg, van dat hy sy voete, hierdie Messia, wat onszelf geopenbaar het, in die jaar 2021, is ook wel gaan kyk na die links, wat ek, wat ek ook stier, saam met hierdie leerstelling, verskrikke baie en so, hy sal groot tekens en wonenwerke doen, om, as dit moeilijk is, selfs die uitverkoorings misle, dit sal nie gebeur, as jy die stem van die Heere kan hoor nie, en dis hoekom, jy moet baie waakzaam, baie wakker wees, en die Heere onvoorwaardig vertrouw, die, die Heere opsoek in die tye, waar in ons lewe, want hou net, die jode verwerp die nieuwe verbond, hulle verwerp Jesus Christus, alright, dit is verskribbel aan, dat jy dit in jou achterkop sal hou, hulle aanvaar nie vir Jesus, kus om die waar sê laster om, hulle skryf sy name op klip, en hulle trap dit, hulle vervloek dit, hulle, baie van hulle erken nie, vir Jesus Christus, as die Messias, die Christus, die Seen van God, Immanuel God by ons, die Seen wat dier God ons Vader, uh, um, geskep is, in die maagd Maria, wat hier die heilige geest verwek, hulle, hulle aanvaar dit nie, hulle erken om nie, en dis hoekom dit verskrywe belangrik is, dat jy weet wat rondom jou aangaan, dis hoekom hier die wekker nou nou afgaan, om vir jou te sê, weet jy wat, ons moet wakker word, ons moet kyk wat rondom ons aangaan, miskien nie in Suid-Afrika direct nie, in Suid-Afrika word ons baie bezig gehou, met allerhande onbenillig jyre, maar ons moet ons oog gefokus hou, wat daar in, in, in Jerusalem en Israel aangaan, dis verskrikkelijk belangrik, hulle verwerp die een lichaam van Christus, hierdie jode, dit is nou 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, uh, versta jy, hulle verwerp waarvan, die, die een lichaam van Christus, waarvan 1 Korintheers 12, 12 tot 31 ons allemaal leer, dit is een geestelike lichaam in die geest is reale, versta jy, dit is hoe jood en nie jood by mekaar uitkom, as jy die um, Ephesians 3 vers 5 en 6 lees, dit is waar die volk van God, die een lichaam van Christus, wat jood en nie jood, kan dier hulle verbondenheid met Jesus Christus, deel word aan die volk van God, die een lichaam van Christus, en hy beloft is van die komst, van Jesus wat opgestaan, hy kom ons haal, en ons sal ook en die doodheid op, opstaan, verstaan jy, dit is, die beloftes is daar vir amal van ons, maar hulle verwerp dit in Jesus Christus naam, baie van die jode wat nie christene is, die verwerp Jesus Christus, hulle, hulle verwerp die nieuwe verbond, hulle verwerp in Korintheers 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geest is realem, kom ons gaan verder aan, die tyd van speel, my liewe broer, sister, vriend, vriendin, familielid, is voorbij, is lang al voorbij, Net tyd sal leer, my liewe broer en sister, familie, vriend en vriendin, halfhartige christenskap, gaan jou absoluut nergens bring. Jy hoor jylle wat ek vandaf wil sê, ek wil jylle, ek wil die ergens van hierdie leerstelling op jylle harte plaas, ek, my, my gebed is dat die Heere jylle hart ontvankelijk sal maak, dat dit sal insink, wat om die Heere halfhartig te aanbid en die soos baie van hierdie gene, genade leerstelling, weet ons wil, ons wil jive en sing en keir in die kerk en ons kan nou maar in sones lewe gloed het in Jesus Christus, jy gaan hemel toe en vertaai vir baie mense die het Jesus een genade en lesesie geword om in sones te volhard en sones te lewe, ons kerke, baie van ons kerke het in discos verander en een show and shines en geld maak en een roversnes en soos ek altyd sê, dat is baie geld om te maak in die naam van Jesus Christus, en baie van ons kerke, baie van ons geestelike leiders, bring Jesus Christus in naam en oneer, en ek wil vandaf vir jou sê, die tyd om halfhartig, om, om Jesus Christus halfhartig te aanbid en dien, gaan op die einde kom met die absolute groot kracht, want op die einde van die dag, as jou geloof jou niks koos nie, gaan het, beteken het ook absoluut niks nie, wat ek daar weer probeer vir jou sê, Ons gaan lekker kerk speel en geld maak en koeksisters en koffie drink en die jyre lekker oppervlakkig met mond aan bid en dien en nie met hart nie. Maar dan gaan het tyd kom en het is belangrijk dat jylle mooi luister wat ek vandag sê, waar die, die, wat, 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 wat die tyd van speel jy het allemaal voorbij is, waar die, hoe kan ek sê, waar die kaf van die koring geskui gaan word, waar as jy halfhartig gegrist is, wat God met die mond aan bid en dien, en nie met die hart nie, in jou eie gezicht gaan ontplof, en weet jy waar gaan het gebeur, daar waar, 
waar die merk van die dier in gaan beweeg. Versta jy, baie mense uh, uh, verstaan die merk van die dier wat hulle het op jou, op jou hand of op jou voorkop wil sit, en as jy nie, as jy nie op die einde van die dag voor die dier buig of die beeld aan bid nie, gaan hulle jou kop afkap. En dit ook om baie, ek het al baie geestelike leid, ek nou dag een persoon gekry wat op my pad kom en sê, nee, ons sal nie deel wees van, van dit nie, die wegraping is om die draai, die heren kom ons haal, ons sal nie deel wees daarvan, en sê ek vir hom, dit is niks anders daar, sy halwe waarheid nie, vir my jy leen uit die put van die hel, as jy geloof jou niks koos nie, dan beteken dit ook niks nie, so die tyd van God halfhartig dien, uh, met die mond en nie met die hart, die gaan absoluut, absoluut in jou gezicht ontplof, as ons in die tye inbeweeg, as jy sien wat rondom jou aangaan, wat ek jylle nou gaan wees, dan sal jylle besef, wat rondom jylle aangaan, en ek kan vir jou sê, om kerk te speel, uh, of persoonig dien ons die Heere daar uit te stap, dat is ons die in beheer, en ons kan nie die Bijbel op ons levens neersit, of waar ons die Heere afhartig dien, gaan jy te mal in ons gezicht te ontplof, en dit ook om die een persoon kom uit pad, hy sê nie, ons sal nie deel wees vir die merk van die dier, die triple sess, en ons gaan nie met die antichrist en die profeet, ons gaan, ons gaan nie hoef voor die beeld te buig, en wat die Heere gaan ons kom weg, ons is deel van die wegraping, dus sê ek vir hom, weet jy wat, of jy dit wil hoor of nie, ons christen, as jy jouself een christen noem, gaan deel wees van die tydperk, ons, ons gaan deur dit gaan, en, en die wat die voor die beeld wil buig nie, wat nie die, die merk op die hand wil vat, die, of die merk op die voorkop, sy koppe gaan afgekap word, as jy die beeld, as jy die geloof, as jy die merk, die, die, die op die kop en op die hand, nie vat nie, en ek bewys dit, dit wat uit my mond uitkom, Ga ek nou vir jou stafel bevest, dan maak jou oor toe, luister mooi wat ek vir jou lees. Openbaring 20 vers 1 tot 6 Toe het ek een engel uit die jimmel uit sien kom, met die setel van die onderaardse diepte en met die groot ketang in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duivel en die satan is gegryp en om vir een duisend jaar vastgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi dit toegesluit en dit boekant hom verseel, so dat hy nie meer die nazies kan verlei, voordat die duisend jaar om is nie. Daarna moet hy een klein rikkie losgelaat word. Luister nou mooi, toe het ek troone gesien, en die siele van die mense, wat onthoof is, omdat hulle aan die getuinis van Jesus en die woord van God vastgehou het, so as hy geloof jou niks kost, hy beteken ook niks, so hulle vastgehou aan Jesus Christus en aan die getuinis van Jesus, aan die woord van God, hulle het op die troone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee, om as rechters op te tree, luister mooi, dit is hulle, luister mooi, dit is die christene, dit is hulle, wat nie die dier, en sy beeld aanbid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie, hy het levend geword en saam met Christus duisend jaar lang geregeer, dit is die eerste opstanding, die ander dooi is het nie levend geword voordat die duisend jaar om was nie, geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priester van God en van Christus wees, en sal saam met hom die duisend jaar lang regeer. So hier is vir my game set the match, ons christene gaan, jy, jy gaan op een punt kom, jy gaan nou lekker heel, weet halfhartig die heren dit, en is een show and shine in een concert in Godse kerk, en tot die realiteit ons gaan tref, tot jy voor die, die aansluiting gaan kom, wat hulle gaan sê, gaan jy hierdie merk vat op jou voorkop, op jou hand, ja of nie, en as jy dit nie wil doen nie, gaan hulle jou kop afkap, so die dag, sal die tyd van speel, jy het om al voorbij, wat ons God half harte gaan bid en dien, en dis hoe kom ek nie wekker hee, dis hoe kom ek hom kan, kan aansitte vir jou sê, weet jy wat, as jy, as jy, as jy, as jy, as jy, as jy, as jy wakker, dis hoe kom hy hier is, of vandag vir jou te sê, word wakker, word wakker, kyk wat rondom jou aangaan, kom ons gaan aan, Ons kan nie die profesie, baie belang, ons kan nie die profesie of die toekomst verander nie. Dit gaan definitief gebeur, my liewe broer en sister, dit is profesie, dit gaan homself uitspeel, dit gaan definitief gebeur. Maar ons werk as christen, as jy jouself een christen noem, is om alle mense recht oor die wereld tegen Satan, sy slingse planne te waarski en te vermaan of hulle luister of nie, ons werk is om te praat, of mense luister of nie, ek kan nie wees, waar jy is nie, en jy kan nie wees, waar ek is nie, 
elke van ons wat ons self christenen noem, moet ons deel doen, jy moet jou deel kan doen, jy moet jou kruis kan optel, en jy moet kan loop, ons is saam in die selfde boekie. die satan gaan met alles kom, met alles wat hy het, hy gaan met alles kom, om ons te vernietig, en ons monde stil te maak, staan vast in jou geloof, die wereld sal ons haat, want ons is nie meer deel van die wereld, die baie belangrik, en, en, en luister baie mooi, baie belangrik, onthou, aan Jesus, aan Jesus, aan Jesus Christ, Jesua, wat hulle hom ook al noem, wat die taal hom ook al wil noem, aan Jesus Christus, is alle mag, en gesag gegee, op jimmel, en op aarde, aan niemand anders, en nie net aan hom, en hom alleen, Matthies 28 vers 18, aan my, dis Jesus Christus, is alle mag gegee, in die jimmel, en op aarde, nie aan Satan nie, nie aan Mohammed nie, nie aan Boeddha nie, nie aan die Pope nie, nie aan Kali nie, aan geen ander naam is dit gegee, behalwe die broer, ons broer en koning, ons verlosser en saligmaker, ons rolmodel in Jesus Christus, die Seen van God, die Messias, die Christus, baie belang, moet dit nooit, moet dit nooit uit jou hart uit, dat, dat wegspoel nie, moet dit uit jou gedagtes verweide nie, jy moet weet wie die verlosser is, jy moet weet waarop jy sta, waarin jy glo, want die plaat gaan vier warm word hierby, te hoor wat ek vandag vir julle sê, Ek wil ook vandag vir jou sê dat hierdie leerstelling wat jy nou hoor in drie gedeeltes opgedeel gaan word. Ek gaan, ek gaan nou, ek, jylle luister nou na hierdie video wat ek vandag net my inleiding wat ek so bykie woorddeel en dan gaan ek oor Godse verbond praat, dis een klein stikkie van omtrend 9 minute, 13 minute, dis nie lang le- woord nie en dan sal ek een klomp links vir jylle stuur baie, baie belangrik, links, ek kan nie die videos afgelaai het, en dit dan deel van my video maak jy, want dan wil YouTube en Facebook my blok, omdat het copyright is, so wat ek doen, met die tweede gedeelte, wat jy deel 2, gaan, kan jy na die links gaan luister op jou eie tyd, jy gaan in, jy gaan kyk op YouTube, die links sal al wees, hy vat jou direct, na, na die links toe, verstaan wat ek praat oor die Messias van die jode, wat nou even skielik is, hulle Messias daan, hulle van afgoor die ou, en die ou doen allerhande wonne werk, en hy is so slim en mooi, en al die type dinge, dan deel ek met julle, die one world religion, verstaan jy, een wereldorde, die, 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 die geloof, hulle probeer, uh, judisme en die, die, die katholieke en islam geloofde probeer hulle allemaal saambring, verstaan, dit is om waar hy krieslam inkom, dit is nogal baie interessant, ek deel die links met julle, dit is verskrikkelijk belangrik, en dan ook een link wat ek met jou deel oor die derde tempel, wat, wat hulle wil bou, en dan gaan die kamakastige messias daar binnen staan, en um, dit is maar alles deel van waar professie homself afloop, maar gaan kyk bykie, dit gaan jou versterk, dit gaan jou bykie wakker skut, en jy, ons is te gefokus wat in Zuid-Afrika aangaan, ons is te veel in die wereld vastgevang, en ons sien nie die realiteit wat ons self bezig is, nou Satan kom van achter af, baie slings in achterbak, soos die Bijbel omgeskryf het, hy kom soos die dief in die nacht, soos die engels, die engel van die, soos die bril op soek daar iemand om te versint en te verskeer, dit vir my verskrikkelijk belangrijk, dat jy dit huiswerk sal doen, en daar dier sal werk, en dan deel nummer 3, deel ek met jylle uit die woord van God uit, dat Jesus Christus die profetie wat oor hom geprofiteer is in die oud testament, dier groot en klein profete, op die einde van die dag homself afspeel, binnen die nieuwe testament, so ek geef vir jou die bewys, ek gaan dit skriftierlijk vir jou gee met te skrywe, en dan gaan ek ook die video daar plaas vir die wat wil luister, dit is nou natuurlijk, as jy blind is, kan jy na die video gaan luister, en as jy, hoe kan ek sê, doof is, kan jy dit gaan lees, dis hoe kom ek die skrywe en die video's daar plaas, en dan gaan ek ook vir julle bewys, dier die leerstelling wat ek gemaakt het, dat God geestelike apartheid goedkeer, God keer geestelike apartheid toe, so wat ek gaan gebe- gedoen, ek gaan al die video's vir jou opsit, en uh, jy kan natuurlijk daar op jou tyd gaan deewerd, dit is skrikkelijk belangrijk, God keer geestelike apartheid toe, uh, goed, want Satan en Jesus kan nie op een bed leen en slaap, en baie belangrik, en baie van hierdie mense wat blind en doof, geestelik blind en doof, en dis hulle wat nou wil hande vat, en al die geloofe onder een kam bring, en een pot gooi, want ons dien allemaal die selfde God, een God, en alles gaan oor liefde en vrede, ek wil vandaf hier sê, moet nie met jou broek op jou knie gevang word, die definitief, ek wil net ook sê dat, 
Ja, ek gaan um, op WhatsApp en op Telegram, elke dag gaan ik een gedeelte deel 1, en dan die volgende dag weer deel 2, en die de volgende dag deel 3 uitstuur, omdat het baie inlichting is, baie skrywers, baie links, baie videos, en dan natuurlijk wil ik vandaag voor al ons YouTube gebruiker wat naar mij luister, Jij kan gaan naar die description afdeling toe, as jy ingaan op die video, dan vraag jy moest, as jy nou wil gaan lees, waar oor die video gaan, sy, by die description, sal ek al die links plaas vir jou, en ook die, die links naar die skrywers toe, wat ek gemaakt het in die videos, alles sal jy kry in die description afdeling, dis verskrikkelijk belangrijk, hierdie hele leerstelling bestaan uit drie dele uit, en dit is verskrikkelijk belangrijk, dat as jy wil weet, ek is die weg, die waarheid in die leven, niemand kom na die vader behalve die er my nie, as jy wil weet wie is die Messias, die Christus, die Seer van God, as jy wil weet wie Jesus Christus is, as jy wil weet waar oor alles gaan, wat rondom ons stands aangaan, moet jy hierdie leerstelling as een combinatie saam bind, en jy moet om gaan deewerk, al vat het een week, al vat het twee weke, maar na hierdie hele leerstelling, met die skrywers of die video, die skrywe of die video van Jesus Christus, die Seer van God, die Messias, die Manio God by ons, jy kan het of luister, of jy kan daar deur gaan werk, die skrifte, die bewijse word, alles vir jou gegeen, in die oud testament, dier die groot profete, die klein profete, allemaal van hulle het geprofiteer, oor die Messias, en oor die Christus, wat sal kom uit die stam van Juda, wie en wat hy is, en hoe die oud testament op die nieuwe testament afspeel, hoe alles precies uitgewerkt het, soos daar geprofiteer het, dis hoe kom nie, baie van hulle verstaan nie die bybel, hulle weet nie waar van hulle praat nie, en as jy sit en melk drink in jou geloof, en die vleis het in jou geloof, jy gaan jy jou vinger verbrand, en hulle gaan die mat onder jou voete uittrek, en jy gaan nie recht wees, jou lampe gaan nie vol wees, wanneer die, wanneer die, 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 die trompet blaas, gaan jy nie recht wees, en jy gaan heel te mal onkant betrap word, onthou, om jou geest te versterk, moet jy die brood eet, jy moet die bybel kan lees, het versterk, dit is ook om hier sê, jy sal nie net van brood alleen lewe, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, jy moet die brood kan eet, jy moet die bybel kan eet, so dat jy geestelik versterk kan word, dat jy geloof versterk kan word, dat jy gefokus, dat jy weet wat binnen die bybel aangaan, maar kom ons gaan verder aan, Ons moet leven of ons absoluut niks met die wereld te doen het nie. Wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat hy een vijand van God is. Wat sal dit help? Jy kry die hele wereld as wins, maar jy verloor jou siel. Wat sal jy gee in rouw vir jou leven? Daar staan geskrywe 1 Johannes 2, 15 tot 17, gee die Heere vir julle. Moe nie die sonnige wereld en die dinge van die wereld lief hee nie. As iemand die wereld lief het, is die vaderse liefde nie in hom nie. Die wereldse dinge, alles wat die sonnige mens begeer, alles wat sy oor sien en begeer, al sy gesteld het op besit, kom nie van die vader nie, maar uit die wereld, en die wereld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe, die wil van God, baie belangrijk, die wil van God, is verskrikkelijk belangrijk, 2 Korintiërs 6 vers 7, ons aanval, ons wapen van aanval en verdediging is, om die wil van God te doen, nie die wil van jouself, of van die paup, of van, van Satan, of van ander mense nie, die wil van God, klaar, in a story, Matthies 7, 21, nie elke wat vir my sê, jyre, jyre, sal in die koninkryk van die himmel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die himmel is, die bybel is jou fondament, rigglein en kompas, die wil van God, en a story, jy laat jou oor aan niks en niemand uitleen nie, Matthies 12, 46 tot 50, terwyl Jesus nog bezig was om met die mense te praat, het sy moeder en sy broer buiten gestaan, en hulle wil met hom praat, iemand sê toe vir hom, die moeder en die broer staan daar buiten en wil met die praat, praat, maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê, wie is my moeder en wie is my broers toe wees sy met sy hand na sy disciples en sê, daar is my moeder en my broers elke wat die wil doen van my vader wat in die jimmel is die is my broer en my sister en my moeder so baie blaan, wie is jou moeder, wie is jou broers, wie is jou sisters, allemaal wat die wil doen van ons vader wat in die jimmel is, verskrikkelijk belangrijk, hou die skrift op jou hart, is kritiek, dis ook om die heren dit vir my gee, of vandag vir jou te gee, Lukas sê, sê sy vera, wat er sinne dit, dat jy my aanspreek met jere jere, en nie doen, wat ek sê nie, baie belangrijk, Johannes 3, 36, 
wie in die sien glo, het die eeuwige lewe, wie echter aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, so waar oor gaan alles gehoorzaamheid, vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers, jy moet hy bybel kan gehoorzaam met alles wat binnen jou leven, jy kan nie dat die eie ek, me, myself en I, en Satan en ander mense, jou eeuwige saligheid saam met God kom wegsteel nie, jy kan nie dobbel aan my nie, dit is vertuid, dit is absoluut dwaas om dit te doen, so dat jou leven correct is, as jy kyk na die, na die woord van God, die tyd van draadsitters is voorbij, is jy koud, is jy lauw of is jy warm, het jy bekeer, het jy jou sones belei, het jy bevrijding ontvang, dit is kritiek, en baie, baie belangrik, dat jy in syverheid en heiligheid voor God staan, die jode erken nie Jesus Christus as die Messias, as die Seen van God nie, baie belangrik, die moslim geloof erken nie vir Jesus as die Seen van God nie, baie belang, hulle erken om nie, hulle geloof nie dat Jesus die Seen van God is nie, die Rooms-Katholieke kerk hou hulle self bezig met dwaarleer, geestelik is hulle totaal en al blind en doof vir die geest en wereld rondom hulle, vertaai daar, daar sê baie dwaarleer in die Rooms-Katholieke, en dis hoekom hulle God systeem nie kan hoor, dis hoekom hulle mislui en verlui is, en dis hoekom hulle verwacht dat mens aan hulle, hulle sone moet belui, want hulle dink hulle is God, maar daar sê een weg waarheid te leven, daar sê een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, jy sien hulle mis dit, en hulle dink hulle is laatste self God, die eie ek, en dis waar hulle totaal al, dis hoekom hy mislui en verlui is, hulle word geestelik blind en doof, omdat hy nou, op die troostoel sit, en hy dink hy praat vir alle christen, en is hy nou bezig om hierdie dinge by mekaar te bring met, met islam, en met die moslim geloof, en met die joodse geloof, en hy wil alles saamvoeg, alles in een, in een pot gooi, wat ons die nou allemaal een God, een geloof, ek wil vir julle sê, julle moet wakker word, julle moet op julle, op julle toone staan, en julle moet waaksam en wakker wees, op rechts en duive, versicht as die slange, waaksam tegen al die bose aanvalle, alles gaan oor vrede valle, alles gaan oor liefde, een God, een mensdom, een geloof, dis hoe hulle dit kyk, dit gaan oor vrede, dit gaan oor, wat hulle ook al hulle bybedoelings het, dis alles satan, wat as jy in geest kyk, onthou jou lichaam bestaan uit die siel geest en die vlees, en ook hulle lichaam bestaan uit die, dis satan wat slings in achterbaks, dier hulle manifesteer, vertaai jy, en hulle geestelik blinde doof maak, hy kom soos die dief van die naas, soos die engel van die, soos die brin lieuw, of soek daar iemand om te verslint en te verskeer, en as jy geestelik aan die slaap is, en jy genie die wereld, jy tonnelvisie, en jy kyk die wereldse oog, en jy absoluut, absoluut aan die slaap gevang word, ek sê jou vandag, want hou God is gees, ons moet God in gees en in waarheid kan aan bid en dien, Jesus en Satan kan nie op een bed le en slaap nie, olie en water kan nie meng nie, klei en eister kan nie meng nie, moet nie met die ongeloofig aan die saaf te jyk trek nie, waarskiewings is hard en duidelik in die woord van God, kyk alles in gees, soos ek gesê het, God is geest, ons moet God in geest, en dan waar ek kan aan bid, leer hierdie leerstelling vir jou kinders, leer het vir jou kleinkinders, dit is kritiek en baie belangrik, my liewe broer, sister, ek weet nie of ons generatie, visies, hierdie type dinge gaan sien kom, maar jy kan sien hoe speel het af, as jy kyk na die, wat in Jerusalem en Israel af, is hierdie dinge bezig, die pot is vier warm hier buiten, en dis hoe kom jou kinders, en jou kleinkinders, gefokus moet wees, ons moet het afsmeer aan hulle, hulle moet gewaarski wees, hulle moet weet, dat, vertaai jy, daar is die vleeslike wereld, en daar is die geestelike wereld, en hulle moet nie onkant betrap word, hulle moet hierdie waarstevens kan raak sien, baie, baie belangrik, dat, dat, daar is soveel mense wat in die wereld vastgevang is, hulle sien die dinge nie, raak nie, maar kom ons gaan aan, die leerstelling is lang, ja, vertaai, as jy om in drie dele opdeel, die leerstelling is lang, daar is baie huiswerk wat jy moet doen in hierdie, in hierdie gedeelte nummer 1, 2 en 3, van hierdie leerstelling, dit is lang, ja, maar alles wat jy wil weet, van die ware Messias, Jesus Christus, sal jy in hierdie leerstelling vind, alles wat, wat jy voor, weet, alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie verewig nie, ons is net vreemdelinge, keirgast in hierdie wereld, ons ware woonplek is in die jimmel, in Godse koninkryk, in Jesus Christusse paradijs, moet nie met jou plek in die jimmel dobbel nie, wees op rechts soos duive en versicht as soos slange, wees waaksam tegen die aanvalle van Satan en sy bose koninkryk, jy moet bereid wees om jou leven vir Jesus Christus af te lewe, hoor jy wat ek vandaag sê, ek wil dit wees, jy luister mooi, 
Jy moet bereid wees hier waar ek met jou praat, om jou leven vir Jesus Christus af te lewe. Hy is ons rommoedel, hy het vir ons gewaas, hoe sal die wereld jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld nie, en hy sal met alles kom, al is het met skelmgeid, al is het met achterbaksheid, om jou uit te kry. En dis hoe kom Jesus vermoor is, dier wie, dier sy eie mense, hoekom dat hy die waarheid gepraat het, verstaan jy? En dis hoe ek wil vir jou sê, jy moet waaksam, jy moet wakker, jy moet bereid wees om te sterf, jou lewe af te lewe vir Jesus Christus, luister na die woord wat die Heere vir julle gee, luister baie mooi, Matthies 10 vers 39, hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het vind, Matthies 16, 24 en 25, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal het verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal het terugkryf, verskrikkelijk belangrike skrifte, Johannes 3,30, hy moet meer word, en ek minder, baie belang, so, jy moet in jouself kan sterf, so dat Jesus Christus meer dier jou kan manifesteer, luister hier die woord, Johannes 15,13, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflee, Verstaan jy, as jy bereid om te sterf vir die koninkryk van God, vir die een lichaam van Christus, vir jou medebroers en sisters en die een lichaam van Christus, as jy bereid om jou leven af te leef vir Jesus Christus, want ek al vandag vir jy sê die pot is vier vier warm. As ons kyk na Sadrach, Mesach, Abed, Nego ook, wat hulle gesê, die mense as hulle nie wil bijgie, moet hulle in die oort ingegooi word, en hulle het gesê, weet jy wat, ons God kan ons beskerm, en as ons moet sterf, al sterf ons, moet jylle weet, ons sal nooit jylle God aan bid en dienie, en hulle is in die oond ingegooi, en weet jy wat God het vir die oorwinning geel, het sterk gestaan in geloof, en met die selfde geloof, moet jy die Heere met mond, en die hart kan aan bid en dien, vertel, jy moet met die geloof uit die boot uit kan klim, en sê, weet jy wat, as ek moet sterf, sterf ek, maar ek, Ek in my huisgesin sal die Heere dien, ons sal nie buig, ons sal nie sap mid, onder die valse God nie, en ons sal die goed nie op ons arms, op ons hande en op ons koppe vat nie, dan moet julle maar die koppe afkap, maar ek in my huis sal die Heere dien, ek sal nie buig vir die valse God nie. 1 Johannes 3,16, hieraan weet ons wat liefde is, Jesus het sy lewe vir ons afgelee, ons behoort ook ons levens vir ons broers vir mekaar af te lee. Verstaan jy wat ek moet weer sê, daar is een tyd wat die plaat vier warm gaan word, die pot kook, en die dag gaan jy die Heere nie afhartig dien, en gauw koffie en koeksisters eet, en jai van keier en party hou in die kerkje, die dag gaan realiteit jou tref, en die dag gaan jy groot keeses en besluit, en die tyd om die Heere afhartig te dien, sal die dag definitief op een einde kom, definitief, want wie nie die dier aan bid, voor die beeld buig, is die koppe gaan afgekap word, so kom ek dit vir julle gewaas, so die tyd van speel is voorbij, lewe vreesloos, hoor julle wat ek vandaan sê, lewe vreesloos, dis lekker om so te lewe, sal sterk in jou geloof, gefokus met jou oor op Jesus en sy koninkryk, die woord sê, 2 Timotheus 1 vers 7, wat God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van liefde, kracht en selfbeheersing, baie belang, dit is die geest wat in ons is, Psalms 23 vers 4, sê die woord, al gaan ek ook in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my, so daar gaan tye kom wat ons voor die dood staan, wat ons om in die oog gaan kyk, geestelik en vleeslik, en jy gaan sê, daar moet jy maar my kop afkap, maar ek en my huis sal die Heere dien, ek sal nie by vir jy, daar is een God, een Messias, en dis die een wat ek aan bid en dien, Jesus Christus, Jesus Christ, Jesua, daar is niks, niemand, soos hy nie. En dan sluit ek af, Hebreer 13 ver 5, God het self gesê, ek sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, baie baie, vir my is dit een krachtige skrif, God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, vir my een fantastische krachtige skrif. As ons kyk na, na, na Godse verbond, hier is baie belangrike woord en vermaning, wat ek vir al die moslims en al die hindoes en boeddhisme, weet al die ander geloofe, joodse geloofe, maar in elke ander geloof, satanisme, selfs al is jy atheist, 
um, hierdie is baie, baie belangrike woord de vermaning, wat ek vir elke geloof, buiten christenskap, buiten Jesus Christus, wat ek vandag wil onder al ons landsgenote bring, onder wit, bruin en swart in die land en die wereld, God hou sy verbond met Isaac, nie met Ismaal nie, uh, die Bijbel praat baie, baie hard en duidelik, dit is baie belangrijk, jylle sal sien, dat God die scheiding gebring het, God het die besluit gemaakt, God het die verbond so bewerkstellig, en uit, uh, uh, Isaac uit, is waar die uh, Messias, Jesus Christus, uh, 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 gebore is, uh, uit die stam van Juda, en dit is baie belangrijk, hierdie, 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 al hierdie, uh, uh, hoe kan ek sê, geestelike leiders, van ander uh, geloof, probeer hierdie waarheid verblind en verdoem en probeer uh, uh, weet is wolwe en skaapkere wat die waarheid probeer verdoem en jou blind en doof maak en jou aan die slaap laat vang. Dit is wat hulle wil doen. Baie belang, luister baie mooi na die woord wat die Heere nou gee. Luister baie mooi. Daar staan geskrywe hart en duidelik in die Bijbel, Genesis 17 vers 19 tot 22, maar God het vir Abraham gesê, Nee, jou vrou Sarah sal vir jou een seen in die wereld bring. Jy moet om Isaac noem. Ek sal my verbond met hom hou as een blijvende verbond en ook met sy nageslag. Ek het gehoor wat jy oor Ismaal gesê het. Kyk, ek seen hom ook. Ek maak hom vrugbaar en ek sal sy nakomelinge baie maak. Uit hom sal daar twaalf heersers stam en ek sal om een groot nasie laat word, maar, luister mooi, maar dit is met Isaac, die seen van Sarah, vir jou oor een jaar in die wereld sal bring, dat ek my verbond sal nakom, nadat God klaar met Abraham gepraat het, het hy van Abraham af weggegaan, baie belang, hy skrif oor praat, klip, klip steenhaard, nog een skrif wat die Heere gee, Genesis 21 vers 9 tot 13, Toe Sarah die seen van Hagar, die Egyptische slavin, van Abraham in die wereld gebring het, sien lach, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seen weg, die seen van hierdie slavin mag nie saam met my seen Isaac erf nie, Abraham het terwille van sy seen Ismaal baie sleg gevoel oor wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê, moet nie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie, luister na alles wat Sarah vir jou sê, want uit Isaac sal jou nageslag gebore word, toch sal ek die seen van die slavin en een nasie laat word, want hy is jou kind. Die Bijbel, die Bijbel is hard en duidelik, my, my, my liewe broer, siste, vriende, vriendin, familielood, familielood, Landsgenoot, luister baie mooi, die Bijbel is dier God sy heilige geest geïnspireerd, dit is die woord van waarheid, dit is die lamp vir ons voet en die lucht vir ons pad, Hebreer 4 vers 12 en 13 sê die woord, die woord van God is levend en krachtig, dit is skerper as enige swaard met twee snijkante en dring dier selfs tot die scheiding van siel en geest en van gewrichte en mirg, dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart, Daar is ook niks in die skeping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lee oop en bloot voor sy oe en aan hom moet ons rekenskap gee. Daar is net een weg waarheid te lewe en sy naam is Jesus Christus. Hy is die lam, hy is die breidegom, hy is die alfa, die omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Hy is die liew uit die stam van Juda, die afstammeling van David. Hy is die Messias. Hy is die Christus, hy is die Seen van die Allerheilige God. Hy word Immanuel genoem, die naam beteken God by ons. Hoor vandag die woord van die Heere, Jesaja 7,14, profeseer dier die profeet Jesaja. Die Heere sal daarom self vir jylle teken gee. Dit was die teken, een jong vrou sal swange word en een Seen in die wereld bring en sy sal hom Immanuel noem. Matthies 1, vers 20 tot 23, die hemelse God is die pa van Jesus wat uit die maagd Maria verwek is, baie belangrik, ons God wat op die troonstoel sit, het Jesus Christus verwek in die maagd Maria, baie belangrik, hy is die pa van Jesus, hy is die allerheilige God, die reinige heilige God, daar is niks, daar is niemand soos hy nie, en op die einde van die dag, 
dit is een wonenwerk, is een bonatierlijke wonenwerk, wat hierdie wereld niet kan verstaan, en ook nie kan verduidelik nie, en hulle probeer hierdie wonenwerk, onder die mat en veel, luister hierdie skrif, Matthies 1 vers 20 tot 23, terwijl hy dit in die gedachte gehaard het, het daar engel van die Heere in die droom aan hom verskyn, en gesê, Joosef, sien van David, Moet nie bang wees om met Maria te trouw nie, want wat in haar verwek is, kom van die heilige gees. Sy sal een sien in die wereld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy, wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Dis nie Mohammed nie, dis nie Kali nie, dis nie Boeddha nie, dis nie Satan nie, dis daar is geen ander naam, behalwe die naam van Jesus Christus nie. Baie belangrik, dit het alles gebeur, so dat die woord van die Heere, dier sy profeet gesê het, vervul sou word, die maagd, sal swanger word en een sien in die wereld bring, en hulle sal om Immanuel noem, die naam beteken God by ons, wie is Jesus een pa? Hy is dier die heilige gees verwek in die baarmoeder van Maria, een maagd, wat nog nooit gemeenskap met een man gehaard het nie, die pa van Jesus Christus is die heilige almachtige God, die skeper van jimmel en aarde, hy is die pa van die lam, van die Messias, die Christus, die sien van die allerheilige God, baie baie belangrik, moet dit nooit vergeet, die moet ook jy laat mense halwe waarheid, kom in jou kop inprent, en jou geestelik blind te doof maak, hierdie is een absolute wekroep, tot alle christen, die wat glo in Jesus Christus, om op te staan en gewaarskie te wees, tegen al die slimse, boose, perverse, achterbakse planne van Satan, omdat hy kan geestelik aanval, maar hy kan ook vleeslik dier mense aanval, en een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte aan, een slechte boom ook die goeie vruchte nie, kom ons gaan aan, hier sê Jesus in Johannes 14, 6, Jesus is die enigste geloof, deurpad, kaartje, jimmel toe, Jesus is die enigste, daar is geen, maar geen ander herder nie, daar is geen ander uitweg nie, daar staan geskrywe, Johannes 14, 6, Jesus het vir hom gesê, ek, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, niemand, kom na die vader toe, behalwe dier my nie, baie belangrik, hart en duidelik, die woord is die lamp vol voet, en die lift vol ons pad, jy dwaal nie af nie, jy kompromis, en jy swaai en draai nie, want dit wat die satan kom doen, hy probeer jylle, die mekaar maak, so dat jy werelds kyk, dier, 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 wereldse oor kyk, ton of wie sê het, en dat jy die geestelike aspek, van die krachtige woorde, nooit sal verstaan nie, hylle probeer het verbloem, hylle probeer het onder die mat te veen, hylle wil jou op die einde van die dag op die breed wegkry, so dat jy amal saam met hulle in die verderf kan ingetrek, word as satan, hy is achterbaks, hy is baie baie achterbaks, jy sê Jakobus 2.19, daar is net een God, luister baie mooi, gloe dat daar is net een God, dat daar net een God is, dit is reg, die boose geeste gloe dit ook, en wat doen hulle, hulle sidder van angst, my liewe broers, is dit daar is een God, een God, en dis die God van Abraham, Isaac en Jacob, en sy sien, Jesus Christus, hy is die weg, die waarheid in die lewe, hy is waardig om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, daar is niks, daar is niemand anders te soos hy nie, ek gee geen eer en herkenning aan die vijand wat klaar verslaan is, Jesus het om klaar oorwin vir Satan, en sy hele boose koninkijk in die dood oorwin aan die kruis, aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, die grootste woorde in die hele bybel, dit is volbring, daar is geen maar geen ander God as ons God nie, geen ander God nie, maak die sake wat te geloof jy en kyk hier, hy mens is absoluut geestelik blind en doof, en dis hoekom hy is geestelik blind en doof, en dis hoekom hy alles wil saamvat, hande wil vat, Jesus en Satan leen nie op een bed en slaap jy, definitief jy, kom ons gaan aan, Matthies 4 vers 10, jy moet hom alleen dien, luister mooi, maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskywe die Heere, jou God moet jy aan bid, en hom alleen dien, alright, baie baie, daar is een naam, daar is een God, daar is een Bijbel, daar is een geloof, klaar, moet nie laat mense vir julle nonsens in julle koppe kom inprent, dit is alles slingsheid, dit is hoe Satan in die achterkrale werk, dit is hoe hy opperreid, hy is bezig om baie mense wat aan die slaap wat die wereld geniet, oore aan te sit, ek so, dit is 20 vers 2 tot 6, God is een jaloerse God, hy eis onverdeelde trouw aan hom, ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypteland, uit die Slavehuis uitgeleid het, jy mag geen ander goede voor my aangezig heen nie, jy mag geen, geen, 
geen ander goede voor mijn aangezicht heen, jy mag vir jou geen gesnede beeld op, of enige gelijkenis maak van wat boon die hemel is, of wat, wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is, en jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Heer jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en vierde slag van die wat my haat, maar ek bewys my liefde, ek be, bewys my barmhartigheid, tot aan die duisendse geslag van die wat my lief het, en my geboeie gehoorzaam, my geboeie, die geboeie wat God met sy eie vinger op Sinaisberg geskryf het, met sy eie vinger, my lieve broer, sister, moet nie aan die slaap gevang word, die satan is slings, hy is baie achterbaks, moet nie slaap, hy vat die waarskiewings verskrikkelijk ernstig op, hy gaan het baie in jou leven nodig hee, kom ons gaan aan, Galatius 1, 8 en 9, Galatius 1, vers 8 en 9, daar is geen ander evangelie nie, daar is geen ander evangelie nie, maar al sou een van ons, of selfs sy engel uit die jimmel aan jylle ander evangelie verkondig wat in strijd is met die evangelie wat aan ons aan jylle verkondig het die vloek van God sal omtref ons het het voorheen al gesê en ek sê dit nou weer as iemand aan jylle evangelie verkondig wat in strijd is met die evangelie wat jylle ontvang het die vloek van God sal omtref my lieve broer en sister, my lieve landsgenoot my vriend, vriendin Ek pleit vandag by jylle, om nie jylle oor uit te leen, jylle oor uit te leen, jylle oor uit te leen, aan al die blinde geestelike leiers nie. Daar is het een leier, en is Christus, daar is het een vader, dit is die vader in die jimmel. Baie, baie belangrijk, daar is geen ander weg waaruit te leven nie. Johannes 3, 16 tot 18, luister baie mooi wat ek nou gaan lees. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seen gegee het, so dat die wat in hom gloe, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God het nie sy sien na die wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, luister baie mooi, maar so dat die wereld dier hom gered kan word, ek luister nou mooi, wie in hom gloe, dit is nou Jesus Christus, Jesus Christ, Jesu, Hamasiach, verstaan jy, maak jy saal wat die taal jy noem nie, wie in Jesus Christus gloe, word nie veroordeel nie, wie nie gloe nie, is reed veroordeel, omdat hy nie in die enigste sien van God gloe nie, jy sien hulle wil mix, hulle wil Jesus Christus en vir Satan in een pot gooi en hulle as een breedie saam voeg, so dat hulle al hulle goede, al hulle afgodsdienste alles kan goed praat, dit is wat hulle wil doen, hulle wil so een breedie maak, een stiel maak van geloof, en ek sê vandaag vir jou moet nie daarvoor val nie, sien nie vijand vir wie hy werkelijk is kyk in gees, kyk dier Godse oor God is gees, ons moet God in gees en in waarheid kan aan bid en dien en dit is ook vir jou sê, baie baie belangrik, jy moet waaksam en baie waak wees, en wie nie glo nie, is reed veroordeel, omdat hy nie in die enigste sien van God glo nie, klaar, Mohammed, Satan, Boeddha, Achkali, wat die name daar ook al is, is nie die sien van God, dit is alles afgode, dit is alles valse geloofe, afgodsdienste, valse name, en dis ook om ek vandaf hier sê, daar is net een naam, net een naam, as jy wil jimmel toe gaan, is daar net een naam, en die naam van Jesus Christus, versta jy die, die pad na die jimmel toe, ach die pad na die hel toe is breed, en groot, en baie mense gaan daar, maar die pad na die jimmel toe, die poort na die jimmel, is dinne smal, en min mense gaan daar, en daar is net een weg waarheid in lewe, en sy naam is Jesus Christus, moet nooit twyfel nie, moet het nooit bevraag teken nie, en pas op, vir die mense wat al hierdie leens in julle koppe in probeer print, baie belang dis alles werke van die satan af en hy slings, hy is achter baks en ja, ons weet hy kom soos die dief van die nas soos die engel van die lus, soos die brille op soek na iemand om te verslint en te verskeer, moet nie onkant betrap word, die wie oor het moet luister, Matthies 11 15, wie oor het moet luister Matthies 13 vers 9 wie oor het moet luister Matthies 13 43 dan sal die geloofig is in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son, wie oor het, moet luister, Markus 4 vers 9, ver het hy gesê, wie oor het, en kan oor, 
moet luister, Markus 4, 23, as iemand oorheet en kan hoor, moet hy luister, Lukas 8, vers 8, daar was ook een deel, wat een goede grond geval het, en dit het opgekom, en honderdvoudige oers gelever, toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie oorheet, en kan hoor, moet luister, Lukas 14, vers 35, dit is niet eerst bereikbaar voor die grond, of voor die mishoop nie, hulle gooi dit buitenkant weg, wie oorheet, om te hoor, moet luister, vergewe hulle vader, vergewe allemaal wat so misleie verlei en dier satan misbruik word as vestings om al sy vuil waar te doen, ek sien hom vir wie en wat hy is, of hy geestelik aanval of hy vleeslik aanval, vader ek bid vandag vir elke siel wat aan die mense misleie, elke wat blind en doof is, omdat hulle leiderskap is, omdat hulle hoopposte beskik, omdat hulle populaire mense is, jyre, omdat baie mense hulle aanhang en hulle aanbid en hulle dink hulle self God, ek pleit vandag by i jere vergewe hulle vader wat hulle weet nie wat hulle doen nie, vader vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie, Lukas 23 vers 34 my gebed vir amal van hulle is vader mag die jyre jylle amal ontvankelijk maak, dis my gebed vir jylle vandag, mag die jyre jylle amal ontvankelijk maak, mag hy jylle oortuig dier die kracht van die heilige geest, hoekom? Want ons God is die skepper van jimmel en aarde, volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis, daar is niks, en niemand anders soos hy nie. Hy die mens geskapa as beeld van God, en hy het gesê, dit is goed, Genesis 1, vers 26 tot 31, in die 1953 vertaling, mag die Heere jylle amal genarig wees, mag hy barmhartigheid bewys en vir jylle uitkomst en vrede gee, die woord sê, jy moet jou vijande lief hees soos jou self, sê in die wat jou vervoer, vloek en bid vir die wat jou vervolg, hoekom? Want ons ware vijand is in gees, en nie in vlees nie, daar staan geskrywe, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die sonnige wereld, teen elke boose gees in die licht, 2 Korintiers 10, ver 3 tot 5, natuurlijk leef ons in menselike lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselike wapens nie, die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval, wat in die kennis van God gerig is, hulle bevraagd ek en hulle dink, hier is mense wat slaap, wat hulle slingse, boose, perverse plan in die raak sien nie, wat die rooi licht in die raak sien nie, maar ek sien om vir wie en wat hulle is, ons neem elke gedachte gevang om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Vader, mag jy die prop uit, die die mense sy oore uitruk, die skille van hulle oor af laat val, en hulle harte ontvankelijk maak vir die echte syver evangelie van God. Ek bid het vandag in Jesus Christus sy koosbare naam. Dankie, Vader, dankie dat jy altyd, altyd my gebede voor, aan jy kom al die loof en eer toe in Jesus Christus sy koosbare naam. Mag jy perfecte, perfecte wil geskiet in Jesus Christus Het is een kostbare naam. Amen.